ಫೋನ್ ಪೇ ಪಿನ್ ಏನಾದರೂ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಫೋನ್ ಪೇಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಮಿಳ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯು ಪಿ ಐ ಪಿನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ನನ್ನ ಹಣಕಾಸು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಪಿನ್ ಮರುಹೊಂದಿಸಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೊನೆಯ ಆರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೊನೆಯ ಆರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊನೆ ಆಗುವ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ಆಟೋ ರೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಒ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಹೊಸ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆರು ಅಂಕಿಗಳ ಪಿನ್ನನ್ನು ಹಾಕಿ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಆರು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಯು ಪಿ ಐ ಪಿನ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ಈ ಭೀಮ್ ಯು ಪಿ ಐ ಪಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಫೋನ್ಪೇಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ನನ್ನ